ഒരുപാട് ബജിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം നല്ല തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ നല്ല അടിപൊളി ബജി ആണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ അവിടെ സിംബാവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ചെയ്ത റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ പോരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഷസ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ സുബോൾസ് കിച്ചൺ വേൾഡിൽ ഏരിയയിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുട്ടി വെള്ളയക്കുന്നത് അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാലോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ബജിയാണ് നമ്മൾ തട്ടുകടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബജി പല പല ബജികളുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് കോളിഫ്ലവർ ബജി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പൂവുകളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ അടർത്തി അടർത്തിയാണ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പല വലിപ്പത്തിലാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഫ്രൈ ആക്കി വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിലല്ല മാക്സിമം ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓരോ പൂവുകളായിട്ട് ഇതുപോലെ അടർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് കോളിഫ്ലവർ നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ തിരുമ്മി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് തിരുമ്മിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം കോളിഫ്ലവറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ ചെറിയ പുഴുക്കൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ളിലെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പം കോളിഫ്ലവർ എപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാൻ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് ഇതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്യാവശ്യം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സോസ് പാനിൽ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നേ കണ്ടോ കോളിഫ്ലവർ മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ കറക്റ്റ് മുങ്ങി നിൽക്കണം ആ പാകത്തിന് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് ശരിക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണെന്നാണ് പറയാൻ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അണുക്കളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പൊക്കോളും ഒരുപാട് സമയം വെക്കണ്ട ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട് ആ കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞു പ്രാണികൾ ചെറിയ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി വന്നോളും നമുക്ക് നിങ്ങൾ അത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതോട് കൂടെ അതെല്ലാം പൊക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോൾഫ്ലവറൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ഇതാ ഞാനൊരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാ ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി ചേർത്ത്
നമ്മുടെ ബജി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അരിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഒഴിച്ചിട്ട് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയോ വേറെ ഏത് പൊടി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റവ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധികം വേണ്ട അത്ര മതി ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ കായം കായത്തിൻ്റെ പൊടി രണ്ട് നൂല് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കണം ഒരുപാട് നൈസ് പേസ്റ്റ് ആയ പോലെ എല്ലാം ആക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആണ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ദിവസം വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കുക തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ജല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ കോട്ടിങ് ഒന്നും കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പുറത്ത് പിടിക്കില്ല പിടിക്കാണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇത് അടർന്ന് പോരുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും തൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വരില്ലേ അതുപോലെ അടർന്നു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു ലേശം ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ വെള്ളമുള്ളതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പിടിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കമഴ്ത്തിയിടരുത് കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഊറി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വീണ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വ്യത്യാസമാവും പൊട്ടും ഇതിനകത്ത് പിടിക്കില്ല ഈ കോളിഫ്ലവർ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വെള്ളം കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ നല്ല തിക്ക് ബാറ്റർ അല്ലാതെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാക്കണ്ട ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇത്രയും കനത്തിലല്ല ബാറ്റർ എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളം കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഭയങ്കര ലൂസായി പോകും അപ്പം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാ അവിടത്തും ഈ കോട്ടിങ് ഒന്ന് പിടിക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മിക്സ് കറക്റ്റാണ് എനിക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ടി വന്നില്ല നമ്മൾ ആ തിക്നെസ് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് കാരണം കണ്ടോ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കോളിഫ്ലവറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൂടെ ആ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ കറക്റ്റാണ് ഓരോന്നിലും നന്നായിട്ട് കോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ നമ്മൾ റസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട നേരിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഓരോന്ന് വരാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട കുത്തിപ്പോകും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കടലപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കടലമാവ് ചിക്ക് പീസിൻ്റെ പൗഡർ അത് കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള കോളിഫ്ലവറാണ് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തത് ആ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അളവ് കൂടി കൂടുതലാണ് കടലപ്പൊടിയുടെ അളവ് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു പോയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സംശയമുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൽ മതി ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇ
ഇത് കണ്ടോ മുട്ടിച്ച് മുട്ടിച്ചിടാതെ അകത്തിയിടുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ തവണ നമ്മ ഓരോ ബാച്ചായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ കടിയിലേക്ക് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് കോട്ടിങ് ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇടുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ ഇത്ര ഇടുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുണ്ടോ ഉപ്പ് കൂടുതലാണോ എരുവിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ടല്ലോ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കതൊന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് വിരിയിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യണം കൈ ഒന്നും പൊളിക്കരുത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ക്രിസ്പി ആവാൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് വേവേം വേണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള വേ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടുക ഇതാ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ബജി ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിരിക്കരാന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഓരോന്നോരോന്നും ആക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോഴിയെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് നമ്മുടെ ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്ന പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് മാത്രം ചെക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാക്കണ്ട ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ തവണ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ചിലർ ഈ ബജി ആദ്യമേ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് മിക്കവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ അതിനോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് തോന്നുക നന്നായിട്ട് കോട്ടിങ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ബാറ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കോട്ടിങ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കോട്ടിങ് എല്ലാം ഇതുപോലെ പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബാച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തട്ടുകട റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ല അപ്പം നമ്മുടെ തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ നല്ല അടിപൊളി കോളിഫ്ലവർ ബജിയാണ് കോളിഫ്ലവർ പൊരിച്ചത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ എന്നെല്ലാം പറയാം അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട കവറിങ് ഒക്കെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ നല്ല എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് വന്നേക്കണമെന്ന് നോക്ക് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ബാറ്ററിൽ ചില വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ചെറുതായിട്ട് ബാറ്ററി റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കി പോയിരിക്കുക അല്ലേ കുറച്ചും
<risa> ah, caicho. Caicho, caicho. Volvieron caicho, te voy a dar.